আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন আমরা প্রায় দেখা যায় যে নতুন মোবাইল কেনার পর পারফরম্যান্স যেমন পাওয়ার কথা ছিল তেমন পাই না इवन আশেপাশের মানুষ আমাদেরকে বলেছিল যে ফোনটা ভালো কিনা যায় আমরা তাই কিনেছি কিন্তু এখন আর পারফরম্যান্স ভালো পাচ্ছি না তার অন্যতম প্রধান কারণ হলো প্রসেসর বিকজ যত দিন যায় প্রসেসর আপডেট হতে থাকে তার থেকে বড় কথা মোবাইলে যে সব অ্যাপস রয়েছে যে সব গেমস রয়েছে সবই এতটা আপডেট হতে থাকে যে আমরা যখন দেখা যায় যে মানুষের রিভিউ নিয়ে একটা ফোন কিনতে চাই সেটা যদি অনেক দিন গ্যাপ হয়ে যায় ততদিনে কিন্তু ওই প্রসেসরটা ওল্ড হয়ে যায় ওল্ড যার পর হয় কি নতুন যে সব অ্যাপস বা গেমস গুলো থাকে বা আপডেট হওয়ার পর অ্যাপস বা গেমসের অবস্থা এমন হয়ে যায় যে ওই সব প্রসেসরে যে আর ভালো পারফর্ম করতে পারে না সো আজকে আমি এরকম কিছু প্রসেসর নিয়ে কথা বলবো যে প্রসেসরগুলোর মোবাইল এখন আপনারা কিনবেন না এবং ফিউচারে ভুলেও কিনবেন না তার পাশাপাশি কোন কোন প্রসেসরের মোবাইল আপনারা চাইলে কিনতে পারেন তার ব্যাপার আমি একটা ডিটেলস আইডিয়া দেব এবং আপনাদের সঙ্গে থাকবো আমি ফারাবি আপনারা দেখছেন প্রযুক্তি চলুন তাহলে শুরু করি আমি সব প্রসেসরকে টোটাল চারটা স্টেজে ভাগ করেছি তার মধ্যে নাম্বার ওয়ান স্টেজটা আমি ধরে ছিল জিরো থেকে দশ হাজার টাকা আসলে দশ হাজার না ধরেন দশ থেকে বারো হাজার টাকার মধ্যে আমরা সচরাচর যারা ফোন কিনে থাকি তারা কি করি অনলাইনে ক্লাস করি অথবা দেখা যায় যে অনেক ফোনে কথা বলি এবং তার পাশাপাশি কিন্তু আমরা ভিডিও দেখে থাকি সো যারা আমরা দশ থেকে বারো হাজার টাকা প্রাইস রেঞ্জে মোবাইল কিনবো তাদের কোন প্রসেসর থাকা মোবাইলগুলো কেনা উচিত চলুন আমরা দেখিনি মিডিয়া টেকের হেলিও জি থার্টি ফাইভ এবং মিডিয়া টেকের হেলিও পি থার্টি ফাইভ এই দুটি প্রসেসর আলা মোবাইল আপনারা কিনতে পারেন এবং যেই প্রসেসর আলা মোবাইলগুলো আপনারা কিনবেন मल्टीमिडिया ভিডিও ওয়াচ করে থাকি সো আপনারা যারা বিশ হাজার টাকা প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে মোবাইল কিনবেন তাদের কোন কোন প্রসেসর আলা মোবাইল কেনা উচিত চলুন আমরা একটু দেখে নিই স্ন্যাপড্যাগনের প্রসেসরের মধ্যে রয়েছে হলো স্ন্যাপড্যাগন সিক্স সিক্সটি ফাইভ ফোর এইটি সিক্স সেভেন্টি এইট আর মিডিয়া টেকের প্রসেসরের মধ্যে রয়েছে হলো মিডিয়া টেক হেলিও জি সেভেন্টি জি এইটি এবং জি এইটি ফাইভ এবং যে প্রসেসর আলা মোবাইলগুলো আপনারা এই মুহূর্তে কিনবেন না সেগুলো হলো মিডিয়া টেক হেলিও পি সিক্সটি মিডিয়া টেক হেলিও পি সেভেন্টি স্ন্যাপড্যাগনের সিক্স সিক্সটি স্ন্যাপড্যাগনের সিক্স সিক্সটি টু প্রসেসর সো এটা আপনারা অবশ্যই মনে রাখবেন যে স্ন্যাপড্রাগনের সিক্স সিক্স টু এটা একটা প্রসেসর যে প্রসেসরের মোবাইল আপনারা রাইট নাও মার্কেটে অনেকই পাবেন বাট আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে যে এই প্রসেসর আলা মোবাইলগুলো এখন কিনবেন না তার অন্যতম প্রধান কারণ হলো রাইট নাও হতে পারে যে এই সিক্স সিক্স টু প্রসেসর দিয়ে মোটামুটি চলে যাচ্ছে বাট ছয় মাস বা এক বছর যাওয়ার পর কিন্তু খুব একটা পারফরমেন্স পাবেন না সো অবশ্যই অবশ্যই যে প্রসেসরগুলো আমি নিষেধ করলাম ট্রাই করবেন এই প্রসেসর আলা মোবাইলগুলো না কেনার জন্য এবং যে প্রসেসরগুলো কথা আমি বলেছি সেগুলো চাইলে আপনারা কিনতে পারেন দেন হলো স্টেজ থ্রি অর্থাৎ বিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা অর্থাৎ মিড রেঞ্জ বাজেটে আমরা সচরাচর যারা মোবাইল কিনে থাকি তারা কি করে থাকি গেমস খেলি ফটোগ্রাফি করি তার পাশাপাশি হেভি মাল্টিমিডিয়া কনজামশন করি এবং মাল্টিটাস্কিং করি সো আমাদের যেই প্রসেসর আলা ফোনগুলো কেনা উচিত প্রথমে চলুন আমরা সেটা জেনে নিই স্ন্যাপড্রাগনের সিক্স নাইনটি সেভেন টোয়েন্টি জি সেভেন থার্টি টু জি সেভেন সিক্সটি ফাইভ জি সেভেন ফিফটি জি স্যামসাংয়ের হলো এক্সিনোস নাইন এইট টু ফাইভ মিডিয়া টেকের হলো মিডিয়া টেক হেলিও জি নাইনটি জি নাইনটি টি জি নাইনটি ফাইভ এবং ডায়মন্ড সিটি এইট হান্ড্রেড সিরিজ এবং যে প্রসেসর আলা মোবাইলগুলো আমাদের কেনা উচিত নয় সেগুলো হলো স্ন্যাপড্রাগনের সেভেন টোয়েন্টি এবং সেভেন থার্টি মিডিয়া টেকের হেলিও পি নাইনটি ফাইভ পি নাইনটি এবং স্যামসাংয়ের এক্সিনোস নাইন সিক্স ওয়ান ওয়ান আপনারা হয়তো বা অনেকেই হবাক হতে পারেন যে এক্সিনোসের নাইন সিক্স ওয়ান ওয়ান তারপরে মিডিয়া টেক হেলিও পি নাইনটি ফাইভ এবং তার পাশাপাশি স্ন্যাপড্রাগনের সেভেন থার্টি এই প্রসেসরটা কেন আমি বাদ দিয়েছি এই প্রসেসরগুলি আসলে খুবই ভালো ছয় মাস আগে এগুলো খুব ভালো প্রসেসর ছিল আসলে ছয় মাস বা তারও আগে এগুলো অনেক ভালো প্রসেসর ছিল বাট রাইট না আপনারা এই প্রসেসরের ফোনগুলো এখন কিনবে না তার অন্যতম প্রধান কারণ হলো আরও ছয় মাস যাওয়ার পর এই ফোনগুলো থেকে অর্থাৎ এই মোবাইলগুলো থেকে খুব একটা ভালো পারফরমেন্স আপনারা পাবেন না যদি আপনাদের মোবাইলে এই প্রসেসরগুলো থাকে দ্যাটস হয় আমি প্রসেসরগুলো এখনই বাদ দিয়ে দিয়েছি এখন যেমন কেনা উচিত হবে না তার পাশাপাশি ফিউচারে তো একেবারে কেনা ঠিক হবে না সো অবশ্যই অবশ্যই খুবই কেয়ারফুল থাকবেন মিড রেঞ্জের ফোন কিনতে গেলে যেই প্রসেসরগুলো আমি বাদ দিয়েছি সেই প্রসেসরগুলো প্লিজ ট্রাই করবেন না কেনার জন্য অর্থাৎ সেই প্রসেসরের মোবাইলগুলো না কেনার জন্য দেন হলো স্টেজ ফোর অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকা থেকে শুরু করে একদম উপরে যত প্রাইস রয়েছে সেই প্রাইস রেঞ্জে যারা মোবাইল কিনে থাকে বা ইউজ করে থাকে তারা মূলত কি করে থাকে মোবাইল কিনে তাদের মেইন উদ্দেশ্য হলো একটা প্রিমিয়াম ফিল পাওয়া খুব ভালো ফটোগ্রাফি পারফর
চলুন আমরা জেনে নিই যে প্রসেসর वाला মোবাইলগুলো আপনারা চাইলে কিনতে পারেন সেটা হলো Snapdragon এর 865 865 Plus 870 এবং Triple Light প্রসেসরগুলো Samsung এর হলো Exynos 2100 এবং 990 Apple এর Diamond City 1000C এবং Apple এর হলো A10 Fusion প্রসেসরটি Samsung এর হলো Exynos 9820 প্রসেসরটি আচ্ছা হাই প্রাইস রেঞ্জে অনেকের মধ্যে একটা কনফিউশন কাজ করতে পারে যে Snapdragon এর 855 Plus বা 855 এর বেশ কিছু ফোন রয়েছে যে ফোনগুলো মার্কেটে মোটামুটি এখন খুব ভালো একটা প্রাইসে পাওয়া যাচ্ছে তাহলে কি আপনারা সেই ফোনগুলো কিনবেন না সেই ফোনগুলো আসলে আপনারা কিনতে পারেন মেইনলি আমি প্রসেসর নিষেধ করতেছি একটা কারণেই 6 থেকে 7 মাস পর্যন্ত আপনারা 855 বলেন বা 855 Plus বলেন এই কেয়ারফুল থাকতে যে ফোনটা কেবল বেশি পুরাতন কিনা সো বেশি পুরাতন ফোন ভ্যালু ফর মানিতে পেলে এই মুহূর্তে এজ এ স্মার্টফোন হিসেবে না কিনাই ভালো আপনি যদি হ্যাঁ যে হালকা ইউজার হন টুকটাক ফোনে কথা বলেন বা দন সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করেন দেন ঠিক আছে বাট আপনি যদি গেমস খেলেন মোটামুটি ভালো কোনো হেভি অ্যাপস ইউজ করেন প্লাস আপনি যদি ফটোগ্রাফি খুব ইম্পর্টেন্ট হয় সেই ক্ষেত্রে আপনি ওই সব প্রসেসর অর্থাৎ Snapdragon 855/855 প্লাস প্রসেসরগুলো নিয়েন না প্লাস আপনার আসলে পুরাতন ফোন না উচিতই হবে না স্পেশালি যদি আপনি ফটোগ্রাফি করে থাকেন সো আজকে তাহলে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আমাদের জন্য দোয়া করবেন ইনশাআল্লাহ দেখা হবে ফিউচারে